Bună ziua, dragi raci! Bine ați revenit la citirea voastră pentru energia lunii septembrie. Eu sunt Meme, vă aflați pe Hecastro Tarot și vă mulțumesc că sunteți aici cu mine. Vă rog să țineți cont de faptul că etalarea s-ar putea să nu rezoneze cu toată lumea. Luați mesajele care vi se potrivesc și cu care rezonați. Um, și de asemenea etalarea este pentru toți cei care au soarele în rac, luna în rac și ascendentul în rac. Haideți să vedem care este energia predominantă pentru voi pentru luna septembrie. Pe voi vă simt obosiți. Simt că respirați greu. Sper să, nu vă... să fiți bine, să nu fie ceva de sănătate. Uh, trecutul vostru sprijină viitorul vostru. Nu este întâmplător că va ieși cartea aceasta. Uh, racul este un semn care rămâne ancorat în trecut, rămâne legat de trecut foarte mult. Este un semn care se conectează foarte mult la familie, dar este un semn și care se închide foarte mult atunci când stabilitatea sa emoțională este afectată. Astfel încât, dragilor, Cartea aceasta aici, mesajul pentru voi de aici, este acela că trebuie să învățăm din experiențele trecutului pentru a putea să ne, bucura, să ne bucurăm de prezent, astfel încât viitorul nostru să fie unul mai bun. Prin ceea ce emitem noi, prin ceea ce gândim noi, acum. Și al doilea mesaj pentru voi este să vă găsiți fluxul energetic sacru. Ce înseamnă cartea asta? Este un mesaj profund spiritual care spune să vă întoarceți la suflet. Orice provocări ați fi avut, orice încercări ați fi avut, orice obstacole ar fi avut, ați fi avut, să vă împăcați cu ele, să le vindecați sau cel puțin să le acceptați, să nu mai hrăniți obstacolele, provocările, problemele pe care le-ați avut, să le lăsați în trecut, să vă bucurați de prezent, de, de versiunea voastră actuală, de puterea voastră din fiecare moment, pentru că așa, fiind în, în sacru, în divin, într-o energie curată și bună, vă clădiți un viitor mai bun. Și avem uh, cifra 11, care este cifra intuiției, a comunicării, a alinierii cu energia divină. Și cifra 12, ia uitați, o închidere de ciclu. Și spirala de ciclu karmic. Să faceți pace, pace iertați-mă cu trecutul. Pentru că toate sunt lecții, sunt încercări la care poate noi suntem supuși. E o discuție amplă în spate, nu intru în ea. Dar toate, toate vin către noi pentru evoluție. Pentru evoluție. Pe de altă parte, ce mai văd aici este că intuiția voastră vă poartă în viitor, să vă ghidați mai mult pe intuiție. Voi sunteți un semn de apă intuitiv și aici văd culoarea portocalie care are legătură cu chakra sacrală, cu creativitatea, cu energia sexuală. Să eliberați blocajele, energia sexuală care este cea care creează, da? este o energie puternică care creează și de naștere. Să vă eliberați de trecut, să-l acceptați și să-l iertați ca să puteți să vă faceți un viitor mai bun. Și vorbeam de trecut. Avem aici nouă de spadă, niște griji, vă îngrijorați singuri, nu puteți să vă eliberați de trecut, trăiți în trecut, deși avem aici bufnița, care înseamnă înțelepciune, învăț din experiențele mele din trecut și luna, semnul vostru. Să vă eliberați de trecut, să nu mai trăiți cu un picior în trecut. Nouă, este, nouă de spate este o stare în care vă puneți singuri. Este alegerea voastră să fiți supărați. Șapte de bâtă este o carte care spune mă apăr, dar mi-am și găsit puterea să o fac. Mă apăr nu de ceilalți, ci învăț să-mi pur singur de grijă, să cresc din experiența mea, să mă ridic deasupra tuturor obstacolelor pe care le-am avut, să le înțeleg și să le domin eu pe ele. Și mai este o carte care spune îmi domin eu mintea și nu mintea pe mine. 
aici găsiți forța, curajul, o să aveți un moment de iluminare, de, de sclipire în septembrie, care vă duce către succes. Sunteți așa din cauze emoționale, iubire. Cineva v-a refuzat cupa iubirii. Voi sunteți sătul de iubire. Fie ați avut parte de un triunghi amoros, fie relația nu vă bucura, a fost o relație în care ați fost stresați sau v-ați luptat foarte mult în această relație, nici de cum bucurat. Cinciul de spadă, conflict, ați fost în conflict într-una, în alergătură, în permanență, este sau ați fost în situații care v-au um, doborât și în situații care v-au uh, ținut în compromis, dar vine puterea, poate aveți de -a face cu un leu, uh, ce semne mai avem aici? Gemeni, săgetător, rac, vărsător, leu. Uh, veți găsi puterea să treceți peste toate acestea. Dacă voi găsiți în voi puterea în luna septembrie, pentru că energia vă susține, să înțelegeți niște lucruri importante despre voi, niște lucruri profunde și că sunteți totuși puternici și că totuși aveți forța necesară să treceți peste tot ce ați trăit voi până acum, veți fi incredibil de bine. Revine cupa iubirii, revine încrederea în voi și vă re revine stima, revine armonia. Vedeți aici un fulger? Da, ați avut parte de multe experiențe până acum, dar... Fie vreme bună, fie vreme rea, eu sunt aici și aici este iubirea. Mă, am făcut versuri. <laughs> Vine către voi uh, cineva cu energia damei de cupă, o energie iubitoare, o energie blândă, o energie care vă, vă îmbrățișează, pajul de monedă, o oportunitate nouă, ceva care crește frumos, ceva cinstit, ceva curat, ceva onest și ceva stabil, care încă nu și-a arătat întregul potențial, dar potențialul este acolo, avem pe unul și culoarea verde, iubire, dama de spadă, cineva care știe ce vrea, cineva care este sincer, cineva care în aparență poate părea rece, dar nu este așa, sau ei sunt dama de cupă și voi sunteți dama de spadă, cei care spuneți, da, da, bine, lasă că știu eu mai bine. Și este nevoie să schimbați placa, să schimbați jocul și să vă eliberați luna. Este un moment în care să treceți peste toate. Luna septembrie vine către voi cu această cale, această ușă pe care voi să treceți și să... Vă simțiți mai bine să aveți parte de lucruri frumoase, de iubire și de armonie? Vine cu vindecare, cu vindecarea trecutului. Ia uitați, spade, spade. Optul de spadă, cu vindecarea anxietății, cu vindecarea gândurilor, cu vindecarea traumei mentale. A fost, ați fost supus și unui uh, abuz psihologic. Cu pajul de cupă, paj, paj, v-am spus că ceva, cineva vine în viața voastră cu mesaje de iubire, cu intenții de iubire, cu oferte de iubire către voi uh, și arată intenția de iubire către voi. Uh, Eliberați-vă, da? Să nu, să nu stați în energia damei de spadă foarte mult, decât la ceea ce este necesar, la corectitudine, la a spune clar și răspicat ce vă doriți, un potențial major aici de iubire și de împlinire, cartea moartea, situațiile voastre de viață de până acum au avut rol karmic, da, vă simt obosiți, da, voi racilor ați fost uh, în multe situații karmice, ați avut parte de multe experiențe 
dureroase care v-au lăsat sechele, au avut rolul de a vă crește, rolul de a vă ajuta să evoluați spiritual, rolul de a vă face mai buni, mai înțelepți, mai înțelepți bufnița. Și luna septembrie vine către voi și aduce pentru voi bucurie, petrecere, stare de bine, uniune, armonie, nunta, uitați aici libelula, simbolul care crește, crește armonia pentru voi în luna septembrie. Ce mai avem aici? Ups, o să iau ce am văzut. Avem asul de bâtă, un nou drum, asul de bâtă, un nou drum, o cale nouă, plină de pasiune, forță, vine cu forță, dragilor. Dacă vă simțeați la capătul puterilor, luna septembrie vine către voi cu forță. Forță, vitalitate, vă simțiți odihniți, simțiți că aveți forță să faceți orice, să mutați munții, să, nu știu... Câștigați la loto. Pajul de bâtă. Aveți toți pași aici. Deci, voi în septembrie, dragilor, pe lângă toate cele menționate, cunoașteți pe cineva. Pe cineva cu care începeți așa o mică discuție, o mică um, idilă. Uh, poate persoana respectivă este divorțată, poate că voi sunteți divorțați, nu prea îi luați în serios, poate îi găsiți ușor imaturi, infantili, oricum voi sunteți sătule aici de experiențele voastre de până acum, mai bine singură sau singur. Dar, dar, ce vine către voi are potențial extrem de mare de a crește. Da, de a crește. De parteneriat, de sprijin, de ajutor, de echipă. Mai văd aici treiul de monedă. Acesta poate fi un nou serviciu pentru voi unde să, vă găsi, să găsiți o echipă bună, o echipă de oameni deschiși la minte, de oameni inteligenți, alături de care să puteți să progresați și voi. Pentru unii dintre voi se mai arată un scenariu, sunteți triști și supărați, v-ați săturat să faceți parte dintr-un trio amoros și vreți să deveniți voi unicul om din viața celui pe care îl iubiți și spuneți gata, stop, această situație trebuie să se încheie acum. Ori la bal, ori la spital. Și treiul de cupă. Veți simți bucurie. Veți simți bucurie chiar și dacă omul acesta vă propune în continuare un compromis. Dar veți simți și mai mare bucurie dacă omul acesta vă alege pe voi. Ce mai avem aici? Copilul. Nevoia voastră de iubire, vă simțiți complet neiubiți, vă simțiți vulnerabili în fața vieții voastre, în viața voastră acum. Dar viitorul vostru este unul bun, are un potențial major de a fi exact așa cum vă doriți, plin de armonie, stabil, stabil financiar, stabil emoțional, partener, iubire, casă, masă. Despre viitor vorbim, orizonturi îndepărtate și ancora, stabilitate. Și onoare, onoare, uh, recunoștință, recunoștință publică. Voi vreți să fiți recunoscuți public, voi vreți să fiți acel... Unul, unul, unicul în viața celui pe care îl iubiți. Dacă vorbim despre serviciu, atunci veți primi și acolo recunoaștere, veți fi apreciați. Care este surpriza pentru voi în luna septembrie? Ceasul, am nevoie de timp, durează un pic, cicluri. Timpul să ne vindecăm, progres. Luna septembrie vine pentru voi cu progres, cu progres major. 
uh, am vorbit de timp, timp trecut, prezent, viitor. Este timpul să lăsați trecutul, să-l acceptați, să-l integrați și să ieșiți din um, situația asta, transformați, poate cu un alt punct de vedere, poate să vă să înlăturați ce nu vă mai servește și să treceți la un alt capitol. Uh, poate să puneți condiții cu dama de spada aici, să spuneți clar, astea sunt limitele mele, eu doar atât pot, vrei așa bine, nu vrei așa iarăși bine. Să dați drumul, <laughs> release your ex, eliberați-vă de fostul sau eliberați-vă de energia veche. Uh, așa cum am spus, voi dragi raci, închideți cicluri karmice Cicluri karmice, veți primi semne de pretutindeni că această situație trebuie să se încheie Veți primi semne că la ușă bate cineva uh, Veți primi recunoștință Situația trebuie să se transforme Trebuie să schimbați ceva în septembrie ca să vă fie bine în viitor Vine către voi susținut Vine către voi o energie solidă care vă ajută să mergeți în, spre uniune, înspre o direcție bună, înspre relație, înspre fericire, înspre petrecere, înspre bucurie. Fie vă eliberați de fosta relație și mergeți către altcineva, fie puneți condiții, situația trebuie să se schimbe, eu vreau să fiu unicul din viața ta și dacă se poate bine, dacă nu, te pup, papa. Pa. Bun, vedem simbolurile. Întotdeauna, avem întotdeauna iubire. Da, trecut, prezent și viitor, întotdeauna eu te iubesc numai pe tine, sunt supărat, supărată că nu mă iubești pe mine și așa mai departe. Faceți lumină în uh, povestea asta. Faceți lumină ca să vă fie bine. Un moment din acela de turn se vor petrece evenimente în septembrie care să vă împingă către starea voastră de bine și către un nou început. Inițiala D. Aveți susținere de la divinitate și din planul eteric. Susținere divină. Avem aici un iepuraș. Ia uitați iepurașii. Armonie, da? frumusețe, petrecere, voie bună. Avem bufnița cu a ei, iubire, înțelepciune, înțelepciune, bufniță, bufniță. Din trecutul vostru deveniți mai înțelepți, când vă înțelegeți trecutul, când vă înțelegeți trecutul, da, atunci vă transformați, nu vedeam, atunci se schimbă situația, voie bună, voie bună, posibil să faceți o călătorie, Cartea moartea, o închidere de ciclu, uitați aici crucea, situația se schimbă pentru voi și în egală măsură fluturașul se transformă. Dragilor, septembrie vine că, către voi cu transformare în plan emoțional, eliberați-vă de trecut și lăsați loc viitorului să se manifeste prin starea voastră prezență, prezentă de bine. Vă doresc toate cele bune, dragi raci, să reușiți în toate cele... Și vă aștept și data viitoare, dacă v-a plăcut, puteți lăsați un mesaj, puteți să dați un like, să vă abonați și ce mai doriți voi. Să fiți bine, să fiți în armonie, să fiți iubiți și sănătoși și până data viitoare vă pup, pa, pa!